അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്നൊരാഴ്ച മുന്നേ ഒരു കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും വീഡിയോ ഇടാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് തൃശ്ശൂർ ആലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നും വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവരുടെ ആരോഗ്യനിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഇന്നിപ്പോൾ നാല് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ട്യൂസ്ഡേ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് വീടുകളിലും നൂറ് പേര് ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് തന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ജനങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പാലിക്കേണ്ടതാണ് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായു മൂക്കും തുവാല കൊണ്ട് മൂടേണ്ടതും ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അഥവാ ഇനി സോപ്പും വെള്ളവും ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയവർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പത്ത് അമ്പത്താറ് എന്ന ദിശാ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അവർ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമ്പർ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുക അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വരെ വീടുകളിലുള്ളിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതും പൊതു ഇടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുന്നത് കർശനമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക മാത്രമല്ല ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് രോഗം പകരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കുമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്നത് ഒരാൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയും വൈറസ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയം വരെ അതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉമ്മിനീര് വഴി വേറൊരാൾക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് അയാൾ അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരസ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കൊറോണ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നതായിരിക്കും അതായത് അയാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അയാളുടെ സെക്രീഷൻസ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് തെറിക്കുന്നത് വഴി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വായും മൂക്കും എപ്പോഴും ഒരു തുവാല കൊണ്ട് മറച്ച് പിടിക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചൈന പോലെയുള്ള വേറെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക കംബോഡിയ വേറെയും കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് അവിടെ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്നവർ ഈ ദിശാ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് അതായത് പത്ത് അമ്പത്താറ് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കരുത് അവിടെയുള്ള ആളുകളിലേക്കും രോഗം പകർത്തരുത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ചൈന പോലുള്ള വേറെ രാജ്യങ്ങൾ ചൈന മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അവിടെ നിന്നും വന്നവർ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ദിശാ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും വേറെ ആരെയെങ്കിലും കാണാനാണെങ്കിൽ പോലും ആശുപത്രി സന്ദർശനം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പുറത്തിറങ്ങി അധികം നടക്കാതിരിക്കുക സംശയമുള്ള രോഗികളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ബ്ലീച്ചിങ് ലൈനിയിൽ
ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററുടെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് ആ പേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് അതായത് വൃത്തിയുള്ള ശീലങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക ഐസൊലേഷൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ള റൂമായിരിക്കുക അതിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക അവരുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നും വന്നവരാണെന്ന് കരുതി ഈ ഇത് മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉടനെ തന്നെ ദിശാ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഈ അസുഖം ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് എല്ലാവരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കാണുക ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്